ഗുഡ് തോട്ട്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്കുള്ള നല്ല പ്രതികരണത്തിന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ അറിയുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായിരുന്നു ആധുനിക സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി എന്ന വൻ വിപത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ ഉണർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒട്ടേറെ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനങ്ങൾ കടന്നുപോയെങ്കിലും രാജ്യാതിർത്തികൾക്കും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ലോക വ്യാപകമായി ഇവയുണർത്തുന്ന അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്കിനിയും ആയിട്ടില്ല ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കെണിയിൽ പലപ്പോഴും അകപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളാണ് ജീവിതം തന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലരും ദുർഗതിയിൽ പിടിയിലായിരുന്നു കേവലം കൗതുകത്തിനായി പലരും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ദുശീലം കാട്ടുതീയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളർന്ന് സമൂഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റാത്ത മഹാഗർത്തത്തിലേക്കാണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോക്താക്കൾ പതിക്കുന്നത് ആഗോള വ്യാപകമായി ലഹരിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം അതിനനുപാതമായി വളരുന്നുവെന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്ന കാര്യമാണ് ജാതി മത പ്രായ ഭേദമന്യേ ലഹരിയൊരുക്കുന്ന അപകടച്ചുഴികളിൽ പതിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വർധനവാകും വരും കാലത്ത് മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്നത് സുവ്യക്തം പുതിയ രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ലഹരിയുടെ ഈ കരാള ഹസ്തങ്ങൾക്ക് കയ്യാമമിടുകയെന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാകുന്നു ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനവും ശരിയായ അവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ കരപറ്റാനാകൂ കൂട്ടായത്നം ഇതിന് അനിവാര്യമാണ് ലഹരിയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പണ്ടൊക്കെ മദ്യവും പുകയിലയും ഏറി വന്നാൽ കറുപ്പോ കഞ്ചാവോ വരെ മാത്രം എത്തിനിന്നിരുന്ന ലഹരി ഇന്ന് ഏതൊക്കെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളെ കീഴടക്കി അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നത് വിചിത്രവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ വസ്തുതയാണ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും സമ്പൂർണ്ണ അടിമത്തമുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗർ പോലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും വിപണനവും ഇന്ന് വ്യാപകമാണ് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പോലീസ് റെയ്ഡുകളിൽ പുറം ലോകം അറിയുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഇവ വിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് പുകയിലയുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായ ഗുഡ്കയും പാൻ മസാലകളും കൂടാതെ കറുപ്പും കലർന്ന പുകയില വരെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇന്ന് പിടികൂടപ്പെടുന്ന മിക്ക കുറ്റവാളികളിലും ഒന്നിലധികം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ആ വഴിക്കുള്ള പഠനങ്ങളോ ഗവേഷണങ്ങളോ ഇവയെ ക്രിയാത്മകമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളോ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഗുരുതരമായ മനോരോഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങൾ പോലും ലഹരിക്കു വേണ്ടി വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു ഡോക്ടറുടെ തീയതിയും സീലും പതിച്ച കുറിപ്പടി പ്രകാരമല്ലാതെ വിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇത്തരം മരുന്നുകൾ പോലും പ്രതിബദ്ധതയില്ലാതെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉടമകൾ ഒരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നു ഈ മരുന്നുകൾ മദ്യവുമായി ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമാണ് മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെയും മൃദുല വികാരങ്ങളെയുമെല്ലാം മരവിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഇത്തരം രാസക്കൂട്ടുകൾ ക്രൂരമായ എന്തു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാക്കി ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റുന്നുണ്ട് മരണമോ മറ്റു ബാഹ്യ പ്രകൃതമോ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നർക്കോട്ടിക് സ്വഭാവമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കുട്ടിക്കുറ്റവാളികൾക്കും പ്രിയങ്കരമാവുകയാണ് സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ വൈകല്യങ്ങളെ കൂടാതെ കിഡ്നി കരൾ ഹൃദയം തുടങ്ങി ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാരകമായ കേടുപാടുകളും യുവതലമുറയെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഘം ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും മറ്റും വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുവാക്കൾ സംഘടിക്കുന്നതും വാർത്തയായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർക്കായി ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം മാത്രമല്ല അനാശാസ്യത്തിനും പീഡനങ്ങൾക്കും വരെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു എന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയിൽ കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാരകമായ മയക്കുമരുന്നാണ് എൽ എസ് ഡി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈ ഇ തൈലമൈറ്റ് ചിന്താതലത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്
നിരോധിക്കപ്പെട്ട ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതാണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിലുടനീളം ലഭ്യമാണെന്നതാണ് വസ്തുത രണ്ടും മൂന്നും രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് പല മടങ്ങുകൾ കൂടുതൽ നൽകണമെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം ഇതിനും പുറമെയാണ് കഞ്ചാവും കൊക്കൈനും ഹാഷിഷും ബ്രൗൺ ഷുഗറും എൽ എസ് ഡി തുടങ്ങിയ മാരകമായ രാസവസ്തുക്കളും വിപണി കൈയ്യടക്കുന്നത് ഇവ കൂടുതലും സംസ്ഥാനത്തെ യുവത്വങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നത് വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വ്യപണന ശൃംഖല തന്നെയുണ്ടെന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന പല വാർത്തകളും വെളിവാക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായും ഒക്കെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഹരം വളരെ വലുതാണ് ഇത് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവിയെ കൂടിയാണ് കേവലം ഒരു ആചാരത്തിനപ്പുറം ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതികളും ബോധവൽക്കരണങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ച് ലഹരിയുടെ വ്യാപനം തടയാൻ അനുബന്ധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും നാം സ്വയം തന്നെയും തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് കേവലം ഒരു വാർഷിക ആചരണ പദ്ധതി എന്നതിലുപരി ലഹരി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും പൗരധർമ്മമായി കരുതേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി